ഹായ് ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു ഡി ഫോർ ഡ്രീംസ് നമ്മളിന്ന് വീണ്ടും ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കൊഞ്ചച്ചാറാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് കക്കേരച്ചിയുടെ അച്ചാർ ഇട്ടിട്ട് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മീൻ്റെ അച്ചാറും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ അച്ചാർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീനിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വെള്ളം ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിനെ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരുപാട് ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോകും സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരിക്കലും ഫ്രൈ ചെയ്യരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്നസ് നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഇപ്പം ഞാൻ ചെമ്മീനെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് മുങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയില്ലെങ്കിലും അച്ചാറിൽ പെട്ടെന്ന് പൂപ്പൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് മിനിറ്റ് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ചെമ്മീനും വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല ഇതേ ഓയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കി ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതായത് കൊത്തി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പത്ത് ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വിനാഗിരിയാണ് പിന്നെ കായപ്പൊടി കട്ടക്കായ വേണമെങ്കിലും പൊടിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് ഞാൻ ഉലുവ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൊടിയല്ല പിന്നെ കടുകുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളായിട്ട് വീണ്ടും ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് മുളക് പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടണം കേട്ടോ കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉലുവ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറിന് കയ്പ്പ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉലുവ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ കായം ചേർക്കുമ്പോൾ പൊടിയായിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇഞ്ചി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇഷ്ടമല്ല അച്ചാറിൽ അങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പേസ്റ്റ് മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുക്കി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ നന്നായിട്ട് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്തിരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്താലും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാന്താരി മുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് അച്ചാറിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സോ നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി ചേർക്കുക കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എനിക്ക് കറിവേപ്പില ഇവിടെ അവൈലബിൾ
സോ അര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതിലേക്ക് ഗ്രേവി ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല നന്നായിട്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചാറും കൂടി ആവശ്യമുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം കുറച്ച് ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആറിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ചൂടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും നന്നായിട്ട് തിളച്ച വെള്ളമായിരിക്കും നമ്മൾ അച്ചാറിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ പെട്ടെന്ന് പൂപ്പ് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ഏത് അച്ചാറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് ആറ്റിയത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ആ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു എണ്ണ തെളിയുന്ന ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക അതൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ഇളക്കി ഇതുപോലെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള കൊഞ്ചച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറിനൊക്കെ ഈ ഒരു അച്ചാറ് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഏത് അച്ചാറും കീപ്പ് സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം തുടച്ച് ഉണക്കിയ പാത്രത്തിൽ ഏറ്റൈറ്റായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ചെമ്മീൻ അച്ചാറാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മീ ഏത് അച്ചാറുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റുകളെല്ലാം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉണ്ടാവും സോ സോ എല്ലാവരും കൊഞ്ചച്ചാറ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കിഡിലൻ ഐറ്റം ആണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ